December 10 ng gabi hanggang 11 ng umaga. Uh, may tornado po na touchdown dito sa state of Kentucky. Dito po sa place na And until now po, 84 po yung counted na death na namatay sa Kentucky lang po. So, tapos at least 109 pa po yung missing na counted nila na hindi pa rin mahanap or hindi pa rin ma-recover yung bodies. So talagang isa pong unfortunate event dito sa place namin. Uh, thank you po sa lahat po nakakaalala sa akin. Uh, for me and my wife and mga ko po, safe po kami. Kasi po yung tornado na ng touchdown, nasa western part ng Kentucky, nasa dulo po siya. Uh, makita yung fried chicken, nasa dulo siya ng hawakan ng chicken na yun. And kami po nasa eastern Kentucky, nasa around 6 to 7 hours kami away from doon. So, so far safe kami. Yung tornadoes po nag-form, if yung warm yung with air, galing po sa baba, ay nagbimit doon sa mga cold uh, dry air coming sa taas. So usually nangyayari to sa mga yung change of season, ganun yung typical na nangyayari. Or may mga um, habagat na nagpupush na malamig, pababa doon sa mga mainit na place. So yung example, yung lamig dito sa baba, tapos mainit dito. So yung kung saan sila magbimit halfway, doon po yung nakakatakot. And usually yung halfway na yun po, gumagalaw. So yung malamig dito, init dito, pababa siya, pababa, napababa, napababa. So kung ano pa yung nasa gitna nun, yung po yung medyo may severe weather alert storm dito sa US. So medyo mahaba po yung dinadaanan mga ganun. Unfortunately po, sa scenario na to, ang Kentucky po yung most hit talaga ng tornado. In fact, yung tornado na nag dito sa Kentucky is at least 4 pong tornado. Yung po yung documented nila. Tapos ang pinaka worst dun is yung isang malaking tornado dun ay nag and nag 227 miles po. 227 miles po na dire-diretso before siya nag-disappear. Uh, yung mga tornado kasi mga kawan, uh, misa nag-form, tapos after a few minutes, nag-disappear lang. So, eto siya, 227 miles yung nilakpain niya. If nakita niyo sa ibang vlogs ko, uh, lagi ako nagbibiyahe from Floyd County, going po dito sa bagong travel work ko sa Danville. Uh, inaabot ako ng 2 hours and 45 minutes. And yung biyahe kong yun is nasa around 210 miles lang. So, yung nabiyahe ng uh, tornado is more. Is more dun sa binabiyahe ko lagi every day or every few days going sa work ko. So, ganun siya po kahabang nilakbay niya. So, ganun kalaking damage na nakos niya dito sa state of Kentucky. And pinakamalaki pong tinarget talaga is yung Mayfield. Uh, yung Mayfield po is parang typical Kentucky state na lugar lang dito sa amin. Para siya yung city na maliit lang, tapos may mga buildings, may mga ganon. So, parang pareho lang dito sa area namin kung saan kami nakatira. So, parang nakakatakot nga naman. Talaga <laughs> nakakatakot kasi uh, parang nakakamulat na pwede mangyari sa state namin na yun. Uh, sabi kasi nila, hindi na mangyari sa mga mountain areas, yung mga mountains sa mga flatland daw, ba? Yun yung typical notion. Pero hindi eh. Uh, 2012 po, kung saan last nagkaroon ng uh, massive tornado po dito sa Kentucky. Uh, nangyari po to malapit doon sa area namin. Medyo bundok-bundok siya, pero nakadamage din siya ng malaki. Pero hindi siya kasing dami or kasing laki ng tornado na tumama dito lately. Yung, so yung mga tornado po, I think nag-start po siya galing po sa Arkansas. Tapos packet po doon sa Amid, papunta sa Mayfield sa Kentucky. Tapos nag-end siya makawan, halos doon na malapit sa Louisville. Ang tawagan nila is uh, Breck Kenridge County. So medyo malapit na siya doon sa papunta sa Louisville. And buti na lang hindi siya duman sa Louisville. Kasi sa Louisville makawan, is yung halos parang sentro ng Kentucky kung saan talagang maraming tao. Congested, uh, super city area namin yung Kentucky. Uh, Lexington, tapos ang Louisville na ang pinaka-city talaga. So, nakakatakot if ever nag doon. And buti na lang hindi. And marami sa ating mga Pilipino is talagang located doon sa malalaking cities ngayon. Marami na nakapunta doon eh. Uh, via mga direct agencies, nasa Louisville sila at sa Lexington. So, buti na lang hindi umabot doon. Pero dito sa Mayfield, Makawan, may mga Filipino community rin tayo dyan. Hindi ganun kalaki Makawan, pero meron po. And in fact, marami ako na receive na PM before na ito mga destinations nila, ito yung mga hospitals niya in sa kanila. And marami sa mga yun, in doon po sa part kung saan area duman yung tornado. Sa Bowling Green, sa Mayfield, sa Paduka. So, malapit sa area na yun. So, nakaka-worry sa part nila kasi nga, alam mo yun, a tornado. Never naman tayo nagkaroon ng tornado dito. And nakakatakot talaga. And in fact, almost sa uh, lahat part ng US Makawan, may nangyayari talagang tornado. Almost, hindi naman lahat. If makita nyo sa picture Makawan, halos kalahati ng US is may part kung saan may laging may tornado or prone na tornado. Pero usually ang nangyayari talaga is doon sa gitna talaga. 
yun yung mas prone na nagkaroon ng tornado. So, yung number one talaga is Oklahoma. ba diba, yung may narinig tayong few years ago na grabe yung massive yung damage. Doon talaga. Sila yung pinaka-recorded. Yung pinaka-worst na tornado na uh, na-experience ng generation na to. And grabe nga yung disaster nangyari sa kanila. Tapos makita nyo yung sa ibang states. Uh, may mga red area pa sila, ba diba? So, mga yan, meron may mga parts kung lagi mas prone yung tornado. Tapos yung nag-fade na, naging orange na, naging yellow, medyo bawasan na konti. If makita nyo yung Kentucky Makawan, nasa medyo orange to yellowish siya. So, um, hindi siya ganun ka-rampant yung tornado dito sa amin. Pero, tingnan nyo sa dulo part ng Kentucky, uh, medyo nasa reddish-orange pa siya. So, yun yung part kung saan pwede pa rin tamaan talaga ng tornado. Sa time ko naman, 2 years and 6 months dito sa US Makawan, hindi pa ako na-experience ng tornado talaga. Uh, ito lang talaga. Uh, talaga first narinig ko na tumama sa Kentucky. Kasi before that, 2012, like I said earlier. Pero kahit sa mga green parts makawan, pwede pa rin magkaroon ng tornado dyan. Pero less lang nga yung uh, tendency na magkaroon dyan. So, mostly talaga isa sa sentro talaga. So, sa mga kasama natin dyan, be careful. Isa rin sa mga things na pwede nyong i-consider bago pilihin yung state. Though, hindi naman siya lagi nangyayari, pero nakakatakot pa rin na way. And may mga protocols naman uh, nakalagay yung gobyerno dito kung paano yung gagawin during sa time ng tornado. Uh, like yung mga sirens, magtutunog yan, may mga severe weather alert. Usually, a day before pa mga kawan, may nakaka-receive ng announcement about dyan. And in fact, sa amin, last year, uh, one year ago, may ganitong scenario nangyari. And uh, medyo gising talaga ako buong night kasi takot na takot talaga ako. Kasi sinabi nga may tornado warning, posible magkaroon ng tornado. Uh, ang nangyari lang sa time na yun last year is grabe lang yung hangin. Malakas talaga yung hangin, hangin uh, yung buga nun. Um, alam yung tipo na maririn mo talaga hangin na nagbubuga. And in fact, um, nawalan kami ng kuryente, nawalan ng internet. So, medyo nakakatakot yung ganang scenario. Uh, so, ang tanging alarm lang talaga namin is makinig na lang sa siren, siren during sa time na yon So far, hindi naman nangyari. And sa morning, nung narinig namin, uh, may konting tornado ang nangyari sa ibang parts ng sa state, pero hindi sa Kentucky. Pero hindi naman nagkaroon ng severe damage sa pat niya. So, buti ganun lang nangyari last year. But every state, mga kawan, is may pros and cons. Either snow or masyadong mainit, grabe yung snow, uh, grabe yung baha, grabe yung hurricane. Uh, so, mga ganito. So, may mga pros and cons talaga. Kaya mahirap pumili ng particular state kung saan safe na safe eh. Kasi may ups and downs talaga. Tapos yung mga bahay dito sa Kentucky, mga kawan, meron dito na binibili na lang namin yung bahay mismo. Yes, binibili na lang namin parang uh, mag-shopping kami ng bahay tapos ipapadala na lang doon sa lote kung saan kung gusto ilagay yung bahay na yun. Yes, <laughs> ganun. May delivery options sa mga ganun, mga kawan. Uh, kaya yung mga bahay dito is medyo light, uh, lightweight lang yung mga bahay. So, kasi hindi nga ganun ka-prone yung tornado dito except na lang sa part na yun. So, kung sa mga damage mga ganito, talagang uh, lilipad or magigiba lang. Usually, nagsa-stay lang yung ganito mga malaking bahay if mga brick houses yung gawa talaga sa concrete na house. Pero, pag tinamaan pa rin ng tornado, usually wala. Ganun pa rin. Uh, Matadamage pa rin yung bahay mo. And the best thing you can do during sa scenario na to is pumunta either sa shelter, lalo if malayo pa lang, tapos, uh, or yung bahay mo wala talagang... Uh, parang tornado shelters mga ganun maganda pumunta ka ng sa specific shelters na sinasabi ng gobyerno sa local government nyo advice kasi nila pumunta sa bathroom kasi yun ang pinaka lowest uh, room tapos sealed talaga yung bakal eh pero uh, like ito na lang sa news na dito sa Kentucky sabi nila stay sila sa sa banyo pero ganun pa rin mga kawan eh uh, na, uh, na vacuum pa rin sila kasi dinaanan talaga sila ng tornado and unfortunately namatay nga yung uh, anak nila also mga kawan, if meron kayong maliit na budget dyan, kahit mga $2, $3 man lang, please i-donate nyo na lang kung saan nakalagay sa Kentucky kasi kailangan talaga nila yan. Or yung may ibang places kung saan tinamaan ng uh, tornado. Uh, hindi lang pong Kentucky na tamaan, Arkansas, uh, Mississippi, whatever you can do po, please help and reach out po and tulungan sila. Whatever means you can do. Uh, either relief goods, gamit, pera, whatever. Uh, those things can help po. Okay, so again mga kawan, thank you po talaga sa mga messages, mga DMs, and uh, like I said po, safe po kami. And I really appreciate po yung mga warm greetings and warm uh, comments sa akin. So again po, ako po ulit si Nurse Juan de la Cruz, your OFW Nurse. Thank you for watching, God bless, bye-bye, stay safe.